நானும் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வாங்குவேன் மாதம் ரெண்டு வீட்டும் ஸ்கூலில் தான் நாங்கள் சேர்க்க முடியும் அதுக்கு மேலே எங்களால் ஆகாது அங்கிள் வந்தால் ஒரு வருஷம் நம்ம சந்துக்கு வந்து கேட்டார் பசங்க ஸ்கூலில் சேர்க்குறீங்களான்னு அப்போ எங்களுக்கு ஒரு பயம் இருந்துச்சு இங்கிலீஷ்காராச்சு பிள்ளைங்களுக்கு எதுனா ப்ராப்ளம் ஆகுமா இல்லையான்னு அப்போ எங்கள் நாத்தனார் வந்து ஒரு பத்து ப பிள்ளைங்களை கூட்டுன்னு போய் ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துருந்து அதுக்கப்புறம் எல்லா பிள்ளைங்களும் சேர்த்துன்னு போய் விட்டுன்னு பரவாயில்ல அங்கல் இருந்தது எந்த ப்ராப்ளமே இல்லை பசங்களுக்கு கூட நல்லா பார்த்துக்குறாங்க பசங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா கொடுக்குறாங்க எந்த கஷ்டமும் இல்லை பிள்ளைங்க மேலெல்லாம் மூ ரெண்டு பேரும் நல்லா படிக்கிறாங்க அவங்க ஒரு நிர்மலா ஸ்கூல் போகிறேன் இது எங்கே போகிறேன்னுக்கிறேன் இது ஒன்றுதான் வீட்டில் இருக்கிறேன் நான் அதுக்கு பிடிச்சிட்டேன் Starting point in India is a project to educate children from the slums. These are the children of daily laborers who don't have the vision for education or who can't afford it. Starting point is a kindergarten where the curriculum is designed to prepare the children to get admission to English medium schools. We find sponsors for all the children that graduate from our school so that education is secured until they finish their high school. I was always fascinated by children and I have been seeing so many of them around on the streets and at construction sites whose lives could be changed if we make a decision to help them. It is difficult to convince the parents to send their kids to school when the children could be tagging along with them to work to earn an extra 50 pence daily. They don't know that good education can change the lives of their kids. and change the future they're also not sure why one would want to feed their kids and teach them free of cost there is an element of suspicion it takes time to cross those hurdles so even though these kids are from the slums we want to give them the best that's why our curriculum is up to par with the private schools we want them to have a good start in life as they go on to uh, other schools later on i believe that uh, preschool is uh, the most important age they're learning a lot through actually through music and singing and doing action songs uh, dances we have a lot of songs like that so even if they're learning their numbers or they're learning addition or colors or shapes it's all in songs and through action songs part of our discipline um, we're following uh, power teaching uh, techniques which is an American uh, recent idea, it's quite fun. It's, so there are five rules. And uh, I usually tell them to explain it to the children, to act it out even. Uh, how do you keep the rule? What does it mean that you're breaking the rule? And when the situations come up, you bring them back the rule and say, okay, um, you teach them, well, that was not a smart choice. some of the Montessori, some of the phonics method. We're also using a Glenn Dolan method a lot. This is an institute in the States. Um, for example, we teach reading in that method too. It's a sight reading. They learn to read words as pictures. They don't know the, uh, the sounds or letters yet, but they can read those words by just uh, seeing them as pictures. To read, like, read, and read, like, read. The center of every family is the mother, and these amazing women have kept their families together, provided for their children, and done the best with what they have. Uh, in getting to know them more and hear their stories, we've been very shocked at the lack of information and knowledge that they have to run their families, to cope with uh, the problems they face. So to respond to that need, we've started on a weekly basis workshops to address these different issues. Mainly we've covered uh, health and hygiene. um women's reproductive health uh, natal and prenatal care uh, pediatric health all uh, different issues that we've laid to the mothers and that we hope we can change their lives and improve their quality of life by giving them uh, the knowledge that they need to cope with the problems that they face in kadvantila ஆஃபீஸில் வேலை செய்யுங்க டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் அதில் வந்து தௌசண்ட் ருபீஸு வீட்டு வாடகை கட்டுறேன் 
ஸ்கூல் ஃபீஸு அப்புறமா எங்களுக்கு இந்த மெயின்டெனன்ஸ்கெல்லாம் அவ்வளோ சரி வரல அதனால் இப்போது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஸ்கூலில் எங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது சாருக்கும் டீச்சர்ஸுங்களுக்கும் நான் நன்றி சொல்கிறேன் ஸ்கூலில் இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்கூல் போகாத இருந்துச்சுமோ சார் தான் வந்து இங்கே எல்லாரும் சொல்லி பசங்களெல்லாம் இப்போ போனேன் அங்கே போய் நல்லா இங்கிலீஷ் எல்லாம் பேச கற்றுக்கிச்சு சார் ஸ்கூலில் போயிட்டேன் பையன் நல்லா படிக்கிறான் நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுகிறான் எங்களுக்கும் கற்றுக் கொடுக்குறான் எங்கள் பையன் பேசுகிறது எங்களுக்கும் பெருமை நல்லா இருக்கும் பசங்களுக்கு ஃபீஸ் இல்லை அட்மிஷன் இல்லை சாப்பாடு ஃப்ரீ ஸ்கூல் ஃப்ரீ எக்ஸாம் ஃப்ரீ எல்லாமே எங்கள் ஜெஸ்ட் சொன்னார் பசங்களை எங்கே ஸ்கூல் படிக்க இருக்கும் போது அட்மிஷன் ஃபீஸ் ஃபீஸு அவங்க ஷூ யூனிஃபார்ம்லேருந்து எல்லாமே இது பண்ணி எங்கள் ஜெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ரொம்ப சேனா புக்ஸ் இருக்காரு ஊட்டா புக்ஸு ஃபீஸு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணிடுறாரு ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಟ ಖರ್ಚು ಏನು ಇಲ್ಲ ಊಟ ಖರ್ಚು ಇಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ಮಗುಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್ಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ the feeling that you are spreading happiness the knowledge that you are giving this children a shoulder to give them a push for a better future can be very rewarding you never know where the children can reach in the future there could be a shakespeare or milton or mahatma gandhi just because they come from a poor neighborhood or because they belong to uneducated parents it doesn't mean this kids are dumb they are very intelligent they enjoy coming to school because leaving the dirty homes to come to a clean well set up school is fun place to be just watching a 3 year old who has never seen crayons astonished at the color he's working with and a happy smiling face and walking away from the school with a scoring project to proudly show his mother to the happy and content child sitting at the dining table to eat their meals to playing with other children their age and going to the park on a picnic and seeing the things they've never seen before to celebrating their birthday for the first time and they're never before seen a cake or chips or some of the simple things that have made it worth it all most of us take these things for granted even if we have grown up in middle class families but to these children it is a new beautiful wonderful different world there are millions of kids in this country that need help and these kids are everywhere in big cities and small towns and tiny villages and they need a better life our dream our goal is to give them that life with your help we can build many many more schools with every school we make hundreds of lives better imagine what a few hundred schools can do you have the power to make a difference in the lives of these children ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಅವನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಅವನು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರು ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಕೋಶಿಶ್ ಕರ್ರಿ ಬಚ್ಚ ಅಚ್ಚ ಪಣ್ಣಾಗಿರ್ಕು ಅವ್ರ ಹಮಾರಿ ಆಶಾ ಅಚ್ಚ ಪಡಾನಾಗಿರ್ಕು ಅವ್ರ ಅಚ್ಚ ಅವನು ಪಣ್ಣ ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಾಮ್ನ ಥೋಡ ಮದದ್ ನಿಲ್ತ ಹಮಾರ ಬಚ್ಚ ಅಚ್ಚ ಪಡಾನಾಗಿರ್ಕು ಅವ್ರ ಆಶಾ ಕರ್ರಿ நான் ஸ்கூல் படிச்சே இல்லை என் பிள்ளை வந்து எனக்கு கத்து கொடுக்குது மா எப்படி சொல்லுமா அப்படி சொல்லுமான்ட்டு எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் என் பிள்ளை இவ்வளோ படிக்குதான்ட்டு எங்களுடைய கனவு எங்கள் பசங்க ரெண்டு பசங்களும் படித்து நல்ல முன்னுக்கு வரணும் பெரிய பசங்களாக ஆகி காலேஜுக்கெல்லாம் போய் நல்ல படிச்சுட்டு எங்கள் பசங்க சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் ஒரு இன்ஜினியராக வரணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை அது ஸ்டார்டிங் பண்ணி ஸ்கூலில் செய்வாங்கன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ்